ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கவிதா சமையலறை இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஸ்பெஷல் ரெசிபி ரொம்ப நல்ல சுவையான பச்சை பட்டாணி மசாலா சுண்டல் ரொம்ப ஒரு அருமையான ரெசிப்பிங்க ரொம்ப ஹெல்த்தியான டிஷ்ஷுன்னு சொல்லலாம் இது வந்து லன்ச்சுக்கு நம்ம சைட் டிஷ்ஷாக வச்சுக்கலாம் இல்லை ஈவினிங்க்கு நல்ல ஒரு ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்காக வச்சுக்கலாம் ரொம்ப நல்ல சுவையாக இருக்கும் ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸுக்கு கொடுத்து அனுப்பலாம் ரொம்ப ஒரு ஹெல்த்தியான பச்சை பட்டாணி மசாலா சுண்டல் ரொம்ப ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக சாப்பிட்றக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இப்போ வாங்க ரெசிபி அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ இங்கே ஒரு இரநூறு கிராம் அளவுக்கு நல்ல ஸ்ப்ரவுட்டட் கிரீன் பீஸ் எடுத்துருக்கிறேன் அதாவது மொளவிட்ட பச்சை பட்டாணி நல்ல ஊற வச்சு மொளவிட வச்ச பச்சை பட்டாணி எடுத்துருக்கிறேன் பச்சை பட்டாணியில் நிறைய ப்ரொட்டீன் இருக்குது நல்ல ஃபைபர் இருக்குது அதுவும் இப்படி மொளவிட்ட பச்சை பட்டாணியிலலாம் சத்துக்கள் ரொம்ப அதிகம் நிறைய ஃபைபர் கண்டென்ட் இருக்குது ஒரு சில சமயம் டின்னர் வந்து நம்மளுக்கு ஹெவியாக எதுவும் வேண்டாம் அப்படின்னு தோணும்போது ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி சுண்டல் தாளித்து நம்ம அது சாப்பிட்டாவே போதுங்க ரொம்ப நல்லா ஃபில்லிங்காக ரொம்ப ஒரு ஹெல்த்தியான டின்னர் முடித்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இந்த பச்சை பட்டாணியை வேக வச்சு நம்ம தாளிக்கலாம் குக்கரில் வேக வைக்காம இப்படி நல்லா கொதிக்கிற தண்ணியில் இந்த பச்சை பட்டாணியை போட்டு ஜஸ்ட் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் விட்டு எடுத்தாவே போதும் நல்லா வெந்துடும் இப்போ கொதிக்கிற தண்ணியில் அந்த மொளவிட்ட பட்டாணிகளை சேர்த்து கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து மூடி வச்சிட்றேன் ஒரு ஆறு ஏழு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வேகட்டும் இப்போ வந்து அதுக்குள்ளே நம்ம மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ இங்கே தேவையான பொருட்களெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க அது என்னென்னு பார்த்துடலாம் ஒரு சின்ன கப் அளவுக்கு சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி வச்ச தேங்காய் துண்டுகள் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் நாலு வரம் மிளகாய் இதுக்கு வந்து காரத்துக்கு சரியாக இருக்கும் ஒரு நாலு டு அஞ்சு பல் பூண்டு ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சி சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணது ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு நல்ல ஒரு கொத்து ஃப்ரெஷ்ஷான கருவாப்பிலை இதெல்லாம் கொஞ்சம் பருப்பருன்னு இப்போ அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஸோ மிக்சி ஜாரில் எல்லா பொருளும் ஒவ்வொன்றா சேர்த்து விட்டுடலாம் தேங்காய் வரமிளகா இஞ்சி பூண்டு சோம்பு கருவாப்பில் பாருங்க மசாலாவை தண்ணி விடாமல் இப்படி துருவின மாதிரி நம்ம அரைச்சி வச்சுக்கணும் தண்ணி விட்டு பேஸ்டாக்க வேண்டாம் மசாலாலாம் ரெடி பண்ணுறக்குள்ள இங்கே பச்சை பட்டாணி நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்க இப்படி நல்லா வெந்திருக்கு ஸோ இது நம்ம இனி தண்ணி வடித்து எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ இங்கே நல்லா வேக வச்ச பட்டாணி அரைச்ச மசாலா தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாமே ரெடியாக இருக்குங்க இனி நம்ம தாளிச்சிடலாம் ஸோ இங்கே ஸ்டவ்வில் ஒரு பேன் வச்சாச்சு பேன் சூடானதுக்கப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன் ஆயில் கொஞ்சம் சூடானதுக்கப்புறம் அரை ஸ்பூன் கடுகு அரை ஸ்பூன் உளுந்தம்பருப்பு சேர்த்து நல்லா பொரிய விட்டு பொடியான இருக்குன்னு ஒரு பெரிய வெங்காயம் மூணு வர மிளகாய் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கிற பெரிய வெங்காயம் நல்லா கொஞ்சம் கலர் மாதிரி வதங்கணும் இப்போ இதில் நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலா அதாவது துருவன மாதிரி அரைச்சி வச்ச அந்த தேங்காய் மசாலாவை சேர்த்து விட்டுறணும் ஃபஸ்ட்டு இந்த தேங்காய் மசாலாவை நல்லா ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வெந்த பட்டாணி சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா இங்கே இஞ்சி பூண்டு இதெல்லாம் சேர்த்துருக்குறோம் இது கொஞ்சம் வதங்கினா தான் அந்த ரா ஃப்ளேவர் போய் நல்லாயிருக்கும் இல்லைனா பச்சை வாசனையோடு இருக்கும் இப்போ அதில் கூடவே ஒரு அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுறேன் ஸோ ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம நல்லா வேக வச்சு வச்சுருக்கிற முளைக்கட்டுன்னு பச்சை பட்டாணியை சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இப்போ வதக்கின மசாலாவோட வெந்த இந்த பச்சை பட்டாணியும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டாச்சு இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா ஒரு வாட்டி கலந்துடலாம் நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமில் ஸ்டவ்வை வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஒன்று ரெண்டு நிமிஷம் ஸ்டவ்லேயே வச்சு கலந்து விடுங்க ஸோ சூடாக நல்லாயிருக்கும் நம்ம சாப்பிட்றப்ப அவ்வளோதான் ஜம்முனு நம்ம மசாலா பட்டாணி சுண்டல் ரெடி ஆகிடுச்சுங்க ஸோ நல்ல ஒரு கையளவு கொத்தமல்லி இலையை தூவி விட்டு கலந்து விட்டு இறக்குனா சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த மசாலா ஃப்ளேவரோட இந்த பட்டாணி சுண்டல் 
ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க சும்மா சாதாரணமாக சுண்டல் வறுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி மசாலா அரைச்சி விட்டு சேர்த்து வதக்கி பாருங்க ரொம்ப நல்லா ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு உங்கள் ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கவிதா சமையலாரி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி என்னோடய மற்ற ரெசிபிஸும் வீடியோஸும் பாருங்கள் தேங்க்யூ